ഇൻസ്പെക്ടർ കഥം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ടെലിഫോൺ റിംഗ് ആകാൻ തുടങ്ങിയത് ഹലോ 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 ഞാൻ സംസാരിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എടോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഡി എസ് പി സ്പീക്കിംഗ് ഹലോ സോറി സാർ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഞാനത് ആരോ തമാശ ചെയ്യുന്ന വിചാരിച്ചത് ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ കുറെ കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് സാർ ജസ്റ്റ് ഷട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ലിസൺ കെയർഫുള്ളി ആ യെസ് സാർ പുറത്ത് എന്തോ പ്രശ്നം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരോ പുറത്ത് വന്നിട്ട് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പോയി എന്തോ നോക്കൂ പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ സിറ്റി മുഴുവൻ അമേധിയായിട്ട് ഉണ്ടാവണം ആ ശരി സാർ ഞാൻ വേഗം തന്നെ എന്നെ ടീമിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നോക്കാം സാർ ഡി എസ് പി സാർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ വിളിച്ചത് പുറത്തൊന്നും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലേ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കണ്ണെടുത്തോളൂ പിന്നെ എന്റെ കൂടെ വരൂ കോൺസ്റ്റബിൾസും പോലീസുകാർ എല്ലാവരും ഇൻസ്പെക്ടർ കഥമിനോടൊപ്പം ജീപ്പിലിരുന്ന് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെയാണ് പോരാട്ടം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻസ്പെക്ടർ കഥം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി എല്ലാരെയും സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആകാശത്തു നോക്കി ഫയർ ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കൂ എല്ലാരും അമേധിയായിട്ട് അവരുടെ ജോലി നോക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും ഞാൻ തോക്കിലോണ്ട് വെടിവെച്ചേക്കും ആരും സമാധാനപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ വിടാതെ ആകാശത്ത് ഫയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് മിന്നാൻ തുടങ്ങിയത് എല്ലാരും വളരെ ശാന്തമായി മാറി അവരെല്ലാരും ഇൻസ്പെക്ടറിനെ നോക്കി കാരണം ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു സ്വർണ ശില്പമായി മാറിയിരുന്നു എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി പായാൻ തുടങ്ങി നിൽക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്ന് പോകൂ ഞാൻ പറയല്ലേ ഇവിടുന്ന് പോകൂ കോൺസ്റ്റബിൾ ആ തിരക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നതിന് മുൻപ് ആ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇൻസ്പെക്ടറിന്റെ ശരീരം ചൊരണ്ടിയെടുത്ത് സ്വർണം അവരെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ കുറച്ചു ഭാഗം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അയ്യോ സാറേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി എന്താ പറയുക അപ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് ചില മീഡിയക്കാർ വന്നത് കുറച്ചു സമയത്തിനകം ഈ കാര്യം നഗരം മുഴുവൻ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു അതായത് ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പെട്ടെന്ന് തിരക്കിനിടയിൽ സ്വർണ ശില്പമായി മാറി പിന്നെ ജനങ്ങൾ ആ സ്വർണം എടുക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തെ ചുരണ്ടി എടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ അവനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് വരുമ്പോൾ അവന്റെ രൂപം ഞാൻ കണ്ടതാണ് ആരാ നിങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ചാ സംസാരിക്കുന്നേ ഇത് ആരാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇതൊക്കെ അവനാണ് ചെയ്തത് അതെ ഇത് അവൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് ആ കോൺസ്റ്റബിളിനെ ആരുടെയോ നിഴൽ കണ്ടത് പിന്നെ ആ നിഴൽ കണ്ടിട്ട് കോൺസ്റ്റബിൾ അവിടെ തന്നെ മയങ്ങി വീണു ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ കോൺസ്റ്റബിൾ മയങ്ങി വീണിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ അറിയാത്ത എന്തോ ഒരു വലിയ രഹസ്യമുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അദ്ദേഹം സ്വർണ ശില്പമായി ഇവിടെ മാറി കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ പബ്ലിക് പറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് നടന്ന കുറച്ചു സമയത്തിനകം ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ റോട്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മയങ്ങി താഴേക്ക് വീണിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകിൽ എന്താണ് രഹസ്യമുള്ളത് പിന്നെ ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ആരാണ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ആ നഗരം മുഴുവൻ ഇക്കാര്യം അറിയാൻ ആഗ്രഹത്തോടെയിരുന്നു അതായത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വന്നത് അതായത് രണ്ട് കൊള്ളക്കാരന്മാർ ബാങ്ക് കൊള്ളയടിക്കാൻ പോയവർ അവർ രണ്ടുപേരും സ്വർണ ശില്പങ്ങളായി മാറിയെന്ന് പിന്നെ ബാങ്കിലേക്ക് വന്ന ജനങ്ങൾ അവർ തന്നെ അവരെ കൊള്ളയടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇൻസ്പെക്ടർ ഗതമിന് ശേഷം ഈ അടുത്ത സംഭവം നമ്മൾ കാണുന്നു എങ്ങനെ ഇവർ ബാങ്കിനകത്തേക്ക് വന്ന് ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇവർ സ്വർണ ശില്പങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നു കൊള്ളയടിക്കാൻ വന്നവരെ െ ജനങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട ഡി എസ് പി ഒരുപാട് അതിശയിച്ചു പോയി പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആ കോൺസ്റ്റബിളിനെ കാണാനായി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെന്നു ഇപ്പോൾ നിന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ കൊഴപ്പല്ല സാർ അന്ന് നീ മീഡിയക്കാരന്റെ അടുത്ത് എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നല്ലോ എന്താ കാര്യം എന്റെ അടുത്ത് പറയൂ ഇതൊക്കെ അവൻ തന്നെയാണ് സാറെ ചെയ്യുന്നത് അവൻ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് സാറേ ആരാണ് നീ ഇപ്പോൾ ആരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അവനാണ് അവനാണ് പോലീസ് വണ്ടിയിൽ മുമ്പ് ഒന്ന് വീണിട്ട് അവന്റെ ജീവൻ തന്നെ അവൻ വിട്ടു കളഞ്ഞു എന്ത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അത് അവൻ
ഡി എസ് പി വിളിച്ചതും തന്നെ അവിടേക്ക് ഡോക്ടർ വന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കോൺസ്റ്റബിളിനെ ചെക്ക് ചെയ്തു എന്ത് പറ്റി ഡോക്ടർ ഇപ്പോഴും എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗം കാറ്റടിച്ച് ഇവന്റെ ശബ്ദം തന്നെ പോയി എനിക്കെന്തോ ഇവര് ഷോക്കിലാണെന്നോ തോന്നുന്നത് ഇവരെ കണ്ണിൽ കണ്ടത് എനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നുവെച്ചാൽ ഇവർ കണ്ട ഭയങ്കരമായ കാര്യം കൊണ്ട് ഇവർ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ശരി ഡോക്ടർ ഇവര് ഭദ്രമായി നോക്കിക്കോളൂ ഇവർ വേഗം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്നെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വിളിക്കണം ഡി എസ് പി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയി അദ്ദേഹം പാർക്കിങ്ങിൽ നിന്നും തന്റെ കാർ എടുത്തു അദ്ദേഹം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു ബാങ്കിൽ രണ്ട് കൊള്ളക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൻസ്പെക്ടറിനെയും ജനങ്ങളാണെങ്കിൽ ചൊരണ്ടി ചൊരണ്ടിയാണ് കൊന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴെന്തോ എന്റെ അടുത്തായിരിക്കും അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ വിടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഡി എസ് പി തന്നെ തന്നെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു നിഴൽ പോയി പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്റെ വണ്ടി മറ്റൊരു വശത്തൂടെ തിരിച്ചു വിട്ടു പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർ ആക്സിഡന്റ് ആയി അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ ആ നിഴൽ വന്നത് പ്ലീസ് എന്നെ കൊല്ലരുത് എന്നെ ഒന്ന് വിട്ടേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ നിനക്ക് എന്താണ് ചെയ്തത് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കൂ അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദീദി പോലെ തന്നെ അല്ലെ പേടിച്ച് നിന്റെ അടുത്ത് വർത്താനം പറയാൻ വന്നത് എന്റെ കട മോഷണമായെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു പക്ഷെ നീയും ആ ഇൻസ്പെക്ടറും ചേർന്നിട്ട് ആ കള്ളന്മാർക്കാണ് നീ സഹായിച്ചത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ചെയ്തത് വളരെ തെറ്റ് തന്നെയാണ് അവന്മാര് പണമൊക്കെ കാണിച്ച് ഞങ്ങളെ ആഗ്രഹമാണ് കാണിപ്പിച്ചത് ഞാനും മയങ്ങിപ്പോയി എത്ര പൈസ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ മായ്ക്കാൻ പറ്റും പറയൂ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലത്തെ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യേയില്ല അവർ നിനക്ക് എത്ര പണം തന്നു നീ പറയൂ അവരെനിക്ക് അവരെനിക്ക് മൊത്ത സ്വർണമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലീസ് എന്നെ ഇപ്പൊ പോകാൻ വിടൂ ഞാനിപ്പോൾ നിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കൊല്ലില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും എന്റെ മോഷണം പോയ സ്വർണത്തിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചോ അതേപോലെ നീയും മുഴുവനായിട്ട് സ്വർണം മാറി കഷ്ടപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് പിന്നെ ജനങ്ങൾ അവർ നിന്നെ ചൊരണ്ടി ചൊരണ്ടി എടുത്തേക്കും ആ പ്രേതം ആ ഡി എസ് പിയുടെ കാലുകൾ സ്വർണമാക്കി മാറ്റി അപ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് ചില ആളുകൾ വന്നത് പിന്നീട് ഡി എസ് പിയുടെ തിളങ്ങുന്ന ആ സ്വർണ കാലുകൾ അവർ കണ്ടു പിന്നീട് അത് മോഷ്ടിക്കാനായി അവർ തീരുമാനിച്ചു വേണ്ട എന്റെ അടുത്ത് വരാൻ പാടില്ല ഈ രാത്രിയില് ഗാലി റോട്ടിൽ സ്വർണം കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ അത് വിട്ടിട്ട് പോവുക ഞങ്ങളൊന്നും അത്ര വലിയ മണ്ടന്മാരൊന്നല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കള്ളൻ ഡി എസ് പിയുടെ കാല് പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ കാല് ശരീരത്തിൽ നിന്നും പിഴുതെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഡി എസ് പി വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്ലീസ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എനിക്ക് വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ആ കള്ളൻ ഡി എസ് പിയോട് ഒരു കരുണയും കാണിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആ കാലവൻ പിഴുതെടുത്തു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തം ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കണ്ണിൽ ഡി എസ് പിയുടെ കൈയും സ്വർണമായി മാറിയത് കണ്ടു അത് ഇപ്പോഴാണ് ആ പ്രേതം സ്വർണമാക്കി മാറ്റിയത് ആ കൊള്ളക്കാരന്മാർ ഡി എസ് പിയുടെ ഇടത് കൈയെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുത്തു ഡി എസ് പി നില വിളിച്ചു വേദന കൊണ്ട് പിടഞ്ഞു ആ കൊള്ളക്കാരന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് വിഷമിച്ചത് പോലുമില്ല ആ പ്രേതവും സങ്കടപ്പെട്ടില്ല എന്നെ വിട്ടേക്ക് നീ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആ പ്രേതം ഡി എസ് പിയുടെ കണ്ണുകളും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയവും സ്വർണമാക്കി മാറ്റി കൊള്ളക്കാരന്മാർ ഡി എസ് പിയുടെ കണ്ണും ഹൃദയവും പറിച്ചെടുത്തു പിന്നീട് ആ ഡി എസ് പി അതേ സ്ഥലത്ത് വേദന സഹിക്കാതെ മരിച്ചു പോയി ഈ കഥ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിലാണ് രാത്രി ശാന്തതയിൽ സായി സായി എന്ന് സാവധാനം വീശുന്ന കാറ്റിന്റെ നടുക്ക് ഒരു കുതിര വണ്ടി വളരെ വേഗത്തിൽ കാടിന്റെ നടുക്ക് കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആ വണ്ടിക്കാരൻ നന്ദു വളരെ വേഗത്തിൽ ആ കുതിര വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നു ആ വേഗം കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ കാട്ടിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് വെളിയിൽ പോകണമെന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു പോലീസുകാരൻ കുതിര വണ്ടിക്ക് മുൻപിൽ വന്ന് നിന്നത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോലീസുകാരനെ കണ്ടതും നന്ദു ഉടനെ കുതിര വണ്ടി നിർത്തി ഉടനെ വണ്ടിയുടെ ബാലൻസും പോയി ഇത് കാരണം വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ഠാക്കൂർ വിജയേന്ദ്രന്റെ അനിയത്തി വിദ്യ താഴെ വീണു അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയുടെ കുതിരയും
ഈ പേര് കേട്ടതും പോലീസുകാരൻ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി രാത്രി ഇരുട്ടിൽ ആ പോലീസുകാരന്റെ തിളങ്ങുന്ന പല്ലുകൾ കാണാൻ തന്നെ ഭയാനകരമായി തോന്നി ടാഗോറിന്റെ സഹോദരിയെ സഹായിക്കുന്നത് എന്റെ കടമയാണ് തന്റെ കുതിരെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി സ്റ്റേഷൻ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് വാ പോക നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും പോലീസിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ കൊണ്ടുവിടാം രാത്രിയിൽ ഡ്യൂട്ടി നോക്കാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ കാണും ആ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് പോലീസുകാരൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലായിരുന്നു നന്ദുവും ദിവ്യയും ആ പോലീസുകാരന്റെ പിന്നാലെ പോയി കുറച്ചു നേരത്തിന് ശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും ജനവാസം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു തകർന്ന കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിൽ വന്നു ദിവ്യ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേടിച്ചു നന്ദു എനിക്ക് ഇതൊന്നും ശരിയായി തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ സ്ഥലം കാണാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലെ തോന്നുന്നേയില്ല ഈ സ്ഥലത്തിൽ നിശബ്ദത അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണമ്മേ ഈ സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ എനിക്കും കുറച്ച് സംശയം തോന്നുന്നു അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ആ പോലീസുകാരന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അയാൾ ഒരു പൊട്ടിപ്പോയ നാൽക്കാലിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ ഞാനല്ലാതെ ഇവിടെ വേറെ പോലീസുകാർ ആരുമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് വളരെ പഴയ പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് നന്ദു ആ പോലീസുകാരന്റെ വായിൽ നിന്നും തന്റെ പേര് കേട്ടതും നന്ദു ഒരുപാട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പേരെങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ നന്ദു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതും പെട്ടെന്ന് ആ പോലീസുകാരന്റെ മുഖം വിചിത്രമായി മാറി അവന്റെ കണ്ണുകൾ വളരെ വലുതായി മാറി അയാളുടെ മുഖവും വളരെ ക്രൂരമായി മാറിയിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ദിവ്യയുടെയും നന്ദുവിന്റെയും നിലവിളി ആ നിശബ്ദത കളഞ്ഞു രാവിലെ രണ്ടുപേരുടെയും ശവങ്ങൾ പോലീസുകാർക്ക് ആ തകർന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും കിട്ടി ഠാക്കൂർ വിജയേന്ദ്ര ഒരു യുവാവായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് കണ്ട് ഏങ്ങി കരഞ്ഞു അവർ ദിവ്യയ്ക്ക് വേണ്ട അന്ത്യകർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു അടുത്ത ദിവസം ഠാക്കൂർ വിജയേന്ദർ തന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ രത്തനും ബിർജുവെന്ന ഗുണ്ടകളെ വിളിച്ചു രത്തനും ബിർജുവും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും മാത്രമേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂ ആ കൊലയാളിയെ പോലീസ് കണ്ടെത്തുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസവുമില്ല നിങ്ങൾ പോയി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ എന്റെ അനുജത്തിയെ ഈ വീടിന്റെ ജോലിക്കാരനെ മാറി കൊന്നതാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ അറിയണം അതെ ഠാക്കൂർ മുതലാളി താങ്കളുടെ അനുജത്തിയെ വളരെ ക്രൂരമായി കൊന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കുലത്തിലെ സാധു മഹാരാജൻ എന്തു പറയുന്നെന്നാൽ ആ സ്വാമിജിയിൽ എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസവുമില്ല ആ കൊലയാളി എന്റെ അനുജത്തിയെ കൊന്നിട്ട് എന്റെ അനുജത്തിയുടെ ശരീരം വലിച്ചു കീറിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോയി സംഭവം വന്നടന്ന് നോക്കൂ എന്റെ അനുജത്തി കിടന്ന സ്ഥലം നന്നായി നോക്കൂ രാത്രി ഇരട്ടിൽ ബിർജുവും രതനും അവരുടെ കുതിരയും എടുത്ത് ആ തകർന്ന സ്ഥലത്തിന് നേരെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടുപേരും ആ തകർന്ന സ്ഥലത്തിലും എത്തി അവർ തീപ്പന്തവും എടുത്ത് അവിടെയും ഇവിടെയുമായി നോക്കി പെട്ടെന്ന് ആ തകർന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക് വളരെ ഭയാനകരമായി ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ഒരു പക്ഷി വന്നു അത് ബിർജുവിന്റെ തലപ്പാവ് തന്റെ കാല് കൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഇത്രയും വലിയ പക്ഷിയോ ഇതുവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബിർജു ടാക്കൂറിന്റെ അനിയത്തിയെ കൊന്നത് മനുഷ്യനല്ലായിരിക്കും താൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ രത്തൻ എനിക്കും അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് നമുക്ക് വേഗം ഈ ഭയാനകരമായ സ്ഥലത്തു നിന്നും നമുക്ക് പോയേ പറ്റൂ അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് രണ്ടുപേർക്കും പിന്നിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റിയത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും ജീവനോടെ ഒരിക്കലും പോകില്ല അവർ രണ്ടുപേരും പെട്ടെന്ന് പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിലപ്പോൾ അതേ പോലീസുകാരൻ നിൽക്കുന്നു അയാൾ അവരെ രണ്ടുപേരെയും തിന്നാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ നോക്കി ആരാണ് ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള കാവലാളി എനിക്ക് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസിനെ അറിയാം എന്നാൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് ആ പോലീസുകാരന്റെ മുഖം വ്യത്യസ്തമായി മാറി ആ മുഖം കണ്ടതും അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ അമ്പരന്ന് നിന്നുപോയി ഇതിന് ഒരു ചാൻസും ഇല്ല എന്താ നടക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന രത്തൻ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്നും ഓടിക്കോളൂ രത്തന് പെട്ടെന്ന് ആ മുഖം കണ്ടതും തല കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അവൻ അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അവിടെ മയങ്ങി വീഴുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഭയാനകരമായ പോലീസുകാരൻ ബിർജുവിനെ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം രത്തൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറന്നു പിന്നെ എന്തോ വശീകരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അവൻ തന്റെ കുതിരയിൽ കയറിയിരുന്ന് ഠാക്കൂർ
അവന് എന്തു പറ്റി ആരാണ് അവനെ കൊന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് താങ്കൾക്കായി ഒരു നല്ല വാർത്തയുമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അനിയത്തി ആരാണ് കൊന്നതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി ആരാ എൻ്റെ അനിയത്തിയെ കൊന്നത് ആ നിങ്ങളുടെ അനിയത്തിയെ കൊന്നത് വേറെ ആരുമല്ല പോലീസ് ഓഫീസർ മക്കൻ സിംഗ് നീ എന്താ മദ്യപിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണോ കുടിച്ചിട്ടാ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് തനിക്കറിയില്ലേ ആ പോലീസിനെ കൊന്നത് ഞാനാണ് കൊന്ന് ഞാൻ ആ ഗുഹയിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞതാ അവന്റെ ശവം നിങ്ങളല്ലേ വലിച്ചെറിഞ്ഞത് വിജയേന്ദ്ര താൻ പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു തീർത്തതും അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് രത്തൻ തന്റെ തല മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് പോലെ മാറ്റിയത് രത്തന്റെ മുഖം കണ്ടതും വിജയേന്ദ്ര പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു പോയി എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവന്റെ മുൻപിൽ രത്തന് പകരം കോൺസ്റ്റബിൾ മക്കൻ സിംഗ് നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാകാൻ ഒരു ചാൻസുമില്ല ഇതെങ്ങനെ നീ മരിച്ചു പോയതല്ലേ നിന്നെ എന്റെ കൈകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ കൊന്നത് നീ ജീവനോടെ എങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നു നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ടാക്കൂർ നീ നിന്റെ രണ്ട് കൈകൊണ്ട് എന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞു നീ ഈ നാട്ടിലെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതവും നശിപ്പിച്ചു എല്ലാ പോലീസുകാർക്കും പണം കൊടുത്ത് അടിമയാക്കി നീ എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ എന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞു കൊന്നത് മാത്രമല്ലാതെ ആ വൈരട്ട് ഗുഹയ്ക്കകത്തേക്കും എന്നെ എറിഞ്ഞു എന്നാൽ നിനക്കറിയില്ല ആ ഗുഹ ശപിക്കപ്പെട്ട ഗുഹയായിരുന്നു ശപിക്കപ്പെട്ട ഗുഹയോ നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് കറുത്ത വാവിന്റെ അന്ന് ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അവരുടെ ശവം ആ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ അവർ വലിയ പിശാജായി മാറും നീ എന്നെ കൊന്നില്ലേ അത് അത് ആ കറുത്ത വാവിനായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ആ സ്ഥലത്തിൽ ഠാക്കൂർ വിജയേന്ദ്രനറിയാവുന്ന ഒരു ഗുരുവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടത് വിജയേന്ദ്രനെ വിട്ടേക്കു മക്കൻ സിംഗ് എനിക്കറിയാം വിജയേന്ദ്ര ഒരു ദുഷ്ടനാണ് നിന്നെ കൊന്നതും അവനാണെന്ന് അവന് വേണ്ട ശിക്ഷ നിയമം അവന് കൊടുക്കും നീ ആരാണ് അവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ അവൻ കൊന്നത് എന്നെയാണ് അവൻ നിന്നെ കൊല്ലുമ്പോൾ നീ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാൽ നീ ഇപ്പോൾ ഒരു പിശാജാണ് നീ ദിവ്യയെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായി കൊന്നത് പാവം ആ പെൺകുട്ടി നിന്നോട് എന്ത് തെറ്റു ചെയ്തു എന്റെ മാന്ത്രിക ശക്തിയിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയതെന്തെന്നാൽ നിന്റെ അസ്ഥി ആ ഇരട്ട് ഗുഹയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ നിന്റെ അസ്ഥി എന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ ആ ഗുരുവിന് നേരെ ചാടി വീഴുമ്പോൾ ഗുരു ഉടനെ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി ആ എല്ലുകൾക്ക് തീയും കത്തിച്ചു മക്കൻ സിംഗ് വളരെ വെപ്രാളത്തോടെ പിടഞ്ഞാലറാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് രത്തൻ മരണാവസ്ഥയിൽ താഴേക്കും വീണു അങ്ങനെ അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മക്കൻ സിംഗിന്റെ ആത്മാവ് വെളിയിലും പോയി അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ പോലീസുകാർ ഠാക്കൂർ വിജയേന്ദ്രനെ കോൺസ്റ്റബിൾ മക്കൻ സിംഗിനെ കൊന്ന കുറ്റത്തിനായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലും ആക്കി കോൺസ്റ്റബിൾ മക്കൻ സിംഗിനെ ഒരുപാട് നാളായി അന്വേഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പോലീസുകാർക്ക് മക്കൻ സിംഗ് കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരവും മനസ്സിലായി ഒരു രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായ കാര്യമാണ് അഭയും വിരാടും ഒരു പാർട്ടിക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും നന്നായി മദ്യപിച്ചിരുന്നു വേറൊരു കാര്യം പോകുന്ന വഴിക്കെങ്ങാനും വല്ല ചെക്കിങ്ങും കിട്ടാതിരുന്ന മതിയായിരുന്നു ഇത്ര രാത്രിയായിട്ട് ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട റോഡിൽ ചെക്കിങ് നീ എന്താണീ പറയുന്നേ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ വണ്ടി പതുക്കെ ഓടിക്കോളൂ ഒന്നാമത് നന്നായിട്ട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് അങ്ങം പോയ വണ്ടി തകിടം മറിഞ്ഞ് വീഴൂടെ അന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ മാറിയിരിക്കും ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടടോ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ചോളാം ഞാൻ ഓടിച്ചോളാം അവരങ്ങനെ തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് മുന്നിൽ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കാണുന്നത് വിരാട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബൈക്ക് നിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ പോലീസുകാരെ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം വാ 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 ആരും കാണാതെ പോക്കളയാം അങ്ങനെ തന്നെ പോടാ വിരാട് ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ മുന്നിൽ രണ്ട് പോലീസുകാരെ കണ്ടു 
അതിലൊരാൾ വനിതാ പോലീസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് വേറെ റോഡ് വഴി പോകാടാ അവര് പിടിച്ചു വല്ല ചോദ്യം ചെയ്ത വലിയ പണിയാവടാ മോനെ വിരാട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വണ്ടി തിരിച്ചു എന്നിട്ട് അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയി കുറച്ചു ദൂരം തിരിച്ചു വന്നതിനു ശേഷം അവർ ഉടനെ തന്നെ മറ്റൊരു റോഡിലേക്ക് കയറി ഇത് കാട്ടിലൂടെ വഴിയാണ് ഇവിടെ ഒരുത്തരം നമ്മളെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വരില്ല ആടിച്ചു പൊളിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് ഈ വഴി നേരത്തെ വരണ്ടതായിരുന്നു അല്ലടാ നേരത്തെ തന്നെ വരണ്ടായിരുന്നു വരണ്ടതൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാടാ അവിടെ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കൂടെ അവരവിടെ കണ്ടു അവർ രണ്ടാളും അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് നേരത്തെ കണ്ട അതേ പോലീസുകാരെ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്കത് തലക്ക് പിടിച്ചതാണോന്നറിയില്ല ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നടാ ഇത് അവര് തന്നെയല്ലടാ ആദ്യം കണ്ട ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് വിരാട് വീണ്ടും വണ്ടി തിരിച്ചു എന്നിട്ട് ഇത്തവണ അവർ വേറൊരു വഴിയിലേക്കാണ് പോയത് എന്നാൽ അവിടെയും ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ പോലീസുകാർ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ കാണുകയും ചെയ്തു ഇത് കണ്ട് രണ്ടാളും ഞെട്ടിപ്പോയി അവർക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ചുറ്റും എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മദ്യപിച്ചതിന്റെ ലഹരിയെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി അവർ വീണ്ടും വണ്ടി തിരിച്ചു എന്നിട്ട് റോഡ് സൈഡിൽ വണ്ടി നിർത്തി എന്തൊക്കെയാണത് മൂന്ന് വഴിയില് അവര് തന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഏത് വഴി പോകും ആ ശരിയടാ ഏത് വഴി പോയാലും നമ്മൾ അവര് പിടിക്കും കേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ രാത്രി ഈ കാട്ടിൽ തന്നെ കഴിയാം ആ നീ പറയുന്ന ശരി തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കട കാരണം ഏത് വഴി പോയാലും അവര് നമ്മളെ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ശരി ശരി അത് തന്നെ ചെയ്യാടാ അവർ രണ്ടുപേരും ബൈക്കിൽ നിന്നിറങ്ങി അവിടെ അടുത്ത് കണ്ട ഒരു പാറക്കലിൽ കയറിയിരുന്നു രണ്ടുപേരും നന്നായി പേടിച്ചിരുന്നു കാട്ടിൽ നിന്നും ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഓരിടൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം വിരാട് എഴുന്നേറ്റു എവിടെ പോകണ്ടാ പേടിച്ചു ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മുട്ടിട്ട് വയ്യ എടാ എന്നെ ഒറ്റക്കാക്കിട്ട് പോലടാ ഞാനും വരാം എടാ ഞാൻ എങ്ങും പോകുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് വിരാട് ആ കുറ്റിച്ചെടികൾക്കിടയിൽ വന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോ പിന്നിൽ നിന്നും ആരോ വന്ന് വിരാടിന്റെ തോളിൽ തട്ടി വിളിച്ചു ഞാനിതൊന്നും ഒഴിച്ചു തീർത്തോട്ടെ പിന്നിലൂടെ വീണ്ടും തട്ടി വിളിച്ചു വിരാട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി വിരാടിന്റെ പിന്നിൽ അതേ കോൺസ്റ്റബിൾ ആയിരുന്നു അയാളുടെ മുഖം പകുതി പൊള്ളലേറ്റത് പോലെയായിരുന്നു ഇത് കണ്ട് വിരാട് അലറി വിളിച്ചു വിരാടിന്റെ അലർച്ച കേട്ട് അബൈ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി അവനും ആ കാഴ്ച കണ്ട് വല്ലാതെ പേടിച്ചു അവരവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടുമ്പോഴേക്കും ആ ലേഡി കോൺസ്റ്റബിൾ അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവരുടെ മുഖവും പാതി പൊള്ളലിറ്റ നിലയിലായിരുന്നു നീയൊക്കെ എങ്ങോട്ട് ഓടാനാ അവർക്ക് പുറകിലായി അടുത്ത കോൺസ്റ്റബിളും വന്നു നിന്നു ആ പോലീസുകാരുടെ ചിരി കേട്ട് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും രക്തം മുറിഞ്ഞുപോയി കള്ളു കുടിച്ചു വണ്ടി ഓടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ ഒരിക്കലുമില്ല നീയൊന്നും ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടില്ല ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണേ ഞങ്ങൾ 
ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും കള്ളു കുടിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കില്ല ശ്രമിക്കൂ പ്ലീസ് സത്യം സത്യം സത്യമായിട്ടോ അതെ ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കൂ പ്ലീസ് ഇല്ല നിന്നെ പോലുള്ളവർ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടുകയില്ല എന്താ വിട്ടാല് ഞങ്ങൾ ആരും ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നില്ലേ ആരെ കക്കാരും പിടിക്കാനും നിന്നില്ല ഒരു പെണ്ണിനെ കയറി പിടിച്ചിട്ടില്ല ദൈവമേ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വെറുതെ പ്ലീസ് ആ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നു നിങ്ങളെ പോലെ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അന്ന് വന്നു നിങ്ങളെ പോലെ കുടിച്ചിട്ട് വന്ന അവർ ചെക്ക് പോയിന്റും വെട്ടി ചോടിക്കളഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവരെ ജീപ്പിൽ പിന്തുടർന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് അവർ അവരുടെ സിഗരറ്റ് കുറ്റിയെടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ പെട്രോൾ ടാങ്കിലേക്ക് ഇട്ടു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ജീപ്പ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു മരിച്ചു ഇനി പറയേ ഇതിൽ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റെന്താണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ ചെയ്തത് പക്ഷേ അവര് വേറെ ആളുകളല്ലേ ശരിയല്ലേ ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റബിളിനെ കൊല്ലുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആദ്യമേ കൊന്നേക്കാം വിരാടും അഭയും അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ആ കോൺസ്റ്റബിൾ ഭൂതം അവരെ പിടിച്ചു വെച്ചു വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുമ്പ് തൂണിൽ അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും തല ഇടിച്ചിടിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വെട്ടിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു പാഠമായിരിക്കണം ഇനി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വെട്ടിച്ച് കടന്നു നോക്ക് 